それでは参戦車両をご紹介させていただきますまず1台目は LFA1 号車昨年の参戦車両をベースに前後バランスの乖離をそして空力の大幅な見直しによりダウンホースの向上とともに空気抵抗低減これにより最高速と加速性能の向上を実現していますより進化するガズーレーシングレクサス LFA 続いて2台目は LFA2 号車コード X の名を冠した将来のスポーツカー技術を磨くための研究車両です LFA に採用している V10 4.8 リットルエンジンをベースに排気量を 5.3 リットルまで拡大トルクトーク性の変更により加速性能と燃費性能の向上を図っていますさらにフルカーボンフレームボディを採用し合成の向上とさらなる軽量化を実現しています新たなる挑戦ガズーレーシングレクサス LFA コード X そして3代目はトヨタ86さまざまなモータースポーツの分野で活躍する86さらに車を鍛えるためのギルへの挑戦も今年で3回目となっていますエンジン性能の向上と徹底した軽量化を実現し運動性能の向上も図っています商品化へのフィードバックに向けた熟成を重ねるガズレーシングトヨタ86以上の3台で参戦いたします続いて参戦体制を発表させていただきますまずはチーム代表森蔵選手エレフェ1号車ドライバー木下孝之選手石浦博明選手大島和也選手続いて LFA2 号車ドライバー飯田明選手脇坂純一選手井口拓人選手最後にトヨタ走るドライバー影山雅彦選手佐藤久美選手ガモ直也選手以上のメンバーでニュルブクリンク24時間耐久レース2014に参戦をいたしますそれではここからは自動車ジャーナリストである今井由紀さんから参戦メンバーに向けていろいろお話を伺っていきたいと思います今井さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますさあそれではですね、はい、今からですねステージ上、はいえー、椅子を用意させていただいて、はい、各選手皆さんですね並んでいただきですね、はいえー、そしてあのー、今日はたくさんのですねメディアの方、はい、またジャーナリストの方いらっしゃってます、はい、まああのー、質疑応答しますとなかなかこう時間がねかかってしまいますので,です、ねはいえー、代表して今井由紀さんの方からですね、はいはいえー、いろいろ皆さんが聞きたい質問をね。していただければなというふうに思っていますので、はい、ぜひよろしくお願いしますそうなんですもう諸先輩方がたくさんいらっしゃる中で非常に僭越なんですけれども私の方から代表をさせていただきまして質問の方をさせていただけたらなと思っておりますあのー、今黒岩さんの方からお話があった通り非常に今年のこのニュル参戦体制が、えー、昨年とはまたちょっと一味違った、はい、形でですね行われるということだけで私も非常に楽しみにさせていただいておりますそれではドライバーの皆様、えー、一度の方がご用意できましたどうぞ所定の位置にお座りくださいませそれでは今井さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
それでは私も失礼してちょっとお伺いしてまいりたいと思いますさあ先ほどですねあの森蔵選手の方からスピーチがありましたえそちらの内容に関しまして私の方からまず、えー、質問をさせていただきたいと思いますえまずですねその 86PRZ レースというものが補足いたしまして1年が経過いたしましたえこちらのモータースポーツの盛り上がりに関しまして実際にですね参戦されたドライバーの方にちょっとご質問をしたいなと思いますえまずは脇坂選手えこの 86BRZ レースなんですけれどもこちらの方ですね、えー、あのスーパー GT などのレースと閉鎖されることもありまして非常に盛り上がっていたと思うんですがえこの盛り上がりいかが受け取り、えー、されておりますでしょうかそうですねものすごく盛り上がったシーズンだったと思います、はい、もちろんねそのトップはねあのワンメイクレース86ワンメイクなんですけどものすごくレベルの高いあのスーパー GT でね閉鎖されたりするんですけどスーパー GT のトップを走っているドライバーがそのまま86レースに出て、はい、トップ争いをしたり、ええ、それでも勝てなかったりまたねそのエントリー台数がねものすごいんで予選を通過できる車が限られてくるんですけど、はい、予選を落ちたドライバー彼らもね見ててものすごく楽しそうなんですん実はね先ほどそこでちょろっと喋ってた僕の友達のあのクロちゃん<笑>はい黒岩さん、ええはい、もう86レースに出てるんですけど、ええものすすごく楽しそうなんですん走ってる時は真剣なんですけど降りてきてドライバー同士がね話してる内容であるとかものすごく86とかモータースポーツ車を運転することに対してねあの盛り上がってあの勝負の厳しさとあとモータースポーツの素晴らしさ全てがね兼ね合ってものすごくいいシーズンに僕ね最初そこまで盛り上がらないと思ってたんですけどあらあ実はものすごく盛り上がってます。<笑>あの実際僕もね出たいなって思うようなシーズンになってきてると思います。えー、そうなんですね、はい。今後もしかしたら参戦があるかもしれない。わかりませんよ。ラリーも出させていただきましたしね。はい、そうですよね。八、ね、六レースも、ね、あきらと組んで、行ってみようかなと思います。あ、組んだあかんのか、あれはね。そうですね。ねちょっと出てみたいなっていう気持ちもあります。れれれはい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。えー、そしてですね、実際に参戦されました。ガモ選手。いかがでしたでしょうか。はい。はい、えっ、ー、と、まあ、去年、その、まあ、年間通して、出たんですけど。まあ、さもさあのー、ワンメイクレース僕初めて出てて、はいえー、とやっぱりその独特の難しさというかそういうのがすごい、えー、あって難しいシーズンでしたあ難しかったとおっしゃりながら結構いい順位で終えられてましたけれどもその辺いかがでしょうかやっぱり勝ったら嬉しいという感じはあったんでしょうかそうですねあのー、なんといっても台数が多いんで、はい、そのその中でやっぱトップ取るのはすごい気持ちよかったですはいえー、他のですねあのいわゆるジェントルマンドライバーであるとか、えー、またですねプロレーシングドライバーではない方と一緒に走られたと思うんですけれどもその辺いかがでしたでしょうか楽しまれましたかあのー、そのまあその予選通るぐらいのぐらいなんていうんですかねその予選通るのもちょっと難しいみたいなんでまあそういうのもあの予選通る、はい<笑>大丈夫ですか<笑>はいはいすみませんはい、はい、大丈夫ですはいあガモ選手にしたら1年分ぐらいねお話いただきましたよね、はいはいはい、今でもなんか上から目線でねそうですよガモ選手失礼しましただいぶ上から目線いやいやすみません<笑>緊張してます<笑>はいすみませんガモ選手のお顔がちょっと、ね、赤く染まりましたけれども大変失礼いたしました<笑>さあ続きまして影山選手いかがでしたでしょうか。はいあの1年目の 86BRZ で、はい、あの僕はアドバイザーというような形でお手伝いさせていただいたんですけど、まあ、当初は100台近くのエントリーから始まって最終的にはもう100台以上のエントリーで,でさっきあの脇坂選手から話し合ったようにあのちょっと予選で落ちてしまった方々の,あのレースも、えー、前日行われたんですけどそれすら出られないあの方が出てしまうほどのね、盛況ぶりだったんで、はい、非常にあの。はい、非常にあの、感謝してます。あの僕も少し、あのお手伝いできて、本当に光栄な一年でしたね。はい、はい、まあ、ますますこれからのですね、盛り上がりが期待される八六 B. R. Z. レースなんですけれども。ブースの方もね、このガズレーシングブース内に、設置されております。皆さん、ぜひご覧いただけたらと思います。えそして、森蔵選手にちょっとお伺いしたいなと思います。え先ほどのスピーチに関しまして、そのガズレーシングの活動を世界の道へというコメントありましたけれども。え具体的にですね、何か新しいプロジェクトの予定などあるんでしょうか。実は頭の中ではね。あのちょっといろいろと考えていることがあります。はい、あのー、この2006年からずっとねやらさせていただいたこのガズレーシング、えー、今年も参戦できるかなドライバーとしてと思ったら、はい
、えー、ドライバーとしての、ね、役割は任命されませんでしたので、ね、代表とか言われて、はいえー、ちょっと寂しい気分とですね、はいあのー、もう一つはやはり自分自身のもう一度原点に戻って、はい、原点に戻ってやっぱり道が車を作るんだ、えー、人を鍛え、えー、車を鍛えていくんだというためにちょっと世界の道を知ってみたいなということを今ちょっと考えてます、うんうん、あのまた具体的にいろんなねあの皆様にお話できるタイミングが来ればぜひそれは話したいと思いますがそのやっぱりど真ん中にね、はいえー、ある活動というのはこのニュール24時間、うんえー、この8年間続けてきた、はいえー、このーチームメンバーだし、えー、今日はここにはいませんけど、えー、共にやってきたメカニックだし。サポートしてくれたみんなだし、はい、だからそういうやっぱりよりねより世界の道を知れるよりもっといい車が作れるものに何をすべきかというのをちょっと今考えさせていただいてる2014年ですまだここではちょっと明らかにはできないけれどもちょっと何か皆様にご期待いただけるようなことがあるということですよねそちらの方じゃあ私もお楽しみにさせていただきたいと思いますそれではこの24時間レースに関しまして2013年の振り返りとそれから2014年に向けましてお話の方を伺っていきたいと思いますまずですね昨年の振り返りなんですけれどもいや本当に厳しいレースとなりました雨がありそして9時間後もの中断があった2013年だったんですけれども LFA、それから86それぞれの走行パフォーマンスについて、えー、どんな感じだったのか振り返っていただきたいと思います、えー、まずは LFA をドライブされていた大島選手非常に厳しいレースだったと思うんですけれどもまさにその中断の直前にですねドライブされていたということで、えー、昨年のレースの環境を教えていただきたいなと思います。はい、まああのードライコンディションではすごく車も調子良くて、はい、いいペースで走れてたんですけど、まあ、夜になって雨がかなりひどくなって、まあ、そういった条件の中でちょっとタイヤとセットは車のセットと、まあ、なかなか合わなくてかなり厳しい条件で走ってたんですけれども、えー、やっぱそんな中でも他にもっと速いペースで走ってる車もいたし、はいまあ、なんで、まあ、その経験をしっかりと今年に生かして、まあ、今年同じ条件だったら、はいもっと早く走れるように、うんうんうん、もうできる限りのことをやっていきたいなと思ってますけど、はい、もうハイドロが起こっている状況でですね非常にもうソーダの方も難しいという状況だったと思うんですけれども、はい、そうですね、まあ、もう正直、はい、もうタイムを詰めようとかそういうレベルでは僕も,もう怖くて走れなかったんですけど、うんうんまあ、なんとかミスなく、はいえーまあ、チェックが受けられるように車だけは壊さないようにと思って走ってましたけどね。はいはいえー、というわけで非常に LFA も厳しい状態だったんですがちょっと86がですねまた違った状況で走行されていたようです、えー、佐藤久美選手、えー、こちら86のですね昨年のその走行状況あのー、ちょうどですね、えー、その中断をされる直前に走行されていたということなんですけれどもそちらの方お話しいただけますでしょうかはいあのニュルはただでさえやっぱりタフなコースですから、はい、まあそこに雨が降るとやっぱりその川ができたり視界が悪くなったりとか、はい、トラップが増えますからできることなら雨は走りたくないんですけれども<笑>ただですね86に関して言うとあの雨のハンドリングが非常に良くてすごく早いんですねそうだったんですねはいだからあのー私もすごくこあの怖くて、はい、えー、私はその雨ちょうどスリックで雨を走るという状況に出会いまして、えええーそそれこそあの大島選手じゃないですけども,もうとにかく無事にピットまで帰らなきゃという状況の中でもう前者がやっぱりスローダウンしてるんですね、はい、あのスリックの状態で土砂降り結構雨が強くなってきちゃったんですけど、はい、その時に今までこう上のクラスで抜かれてた車をあの抜くことができてなんかあのあの切な的ですけどもすごく気持ちのいい思いができたんですね、はい、でもちろんそのコンディションの違いではありますけれどもその86がいかに雨の中で。あの走りやすい車かというのはすごく実感できましたね、うん。やはりその軽量だったりとかそのハンドリングの良さというところにつながってくるんでしょうか。そうですね。はい、あの特に去年はあの一昨年に対してあの車両の軽量化とかも図って、はい、そういったところでもドライだけでなくてもあのウェットでもその車の進化というのが実感できました。はい、ありがとうございます。さあそしてですね、えー、その森蔵選手、豊田社長がですね社長に就任されまして初めてですね、えー、ニュールに参戦そして4年ぶりに参戦ということだったんですけれども、えー、このですね参戦の後にセンサーが自分のね、えー、センサーが研ぎ澄まされたという感想をおっしゃってましたけれども、えー、こちらはどういう状況なんですかねそのセンサーが研ぎ澄まされたっていうかあの思い起こしますとね、はい、あの2007年の頃からあの本当にあのおね、私みたいな人がね運転の仕方も知らないのに
、ああだこうだと言われては困るよと言われて始めたこのガズレーシング、えー、やっぱり続けてきた中において、あのー、最初のうちは何やってんだとかね、えー、道楽だとかあのいろんなことをメディアの方々もいろいろ言われたと思います。ただその中でも自分自身の信念であるえもっといい車作っていきたいということにエンジニアでない自分が何ができるだろうかということでやっぱり自分自身がいい車センサーを持つことだなとも思ってましたそしてどうしてもその社長になってドライバーとして参戦するえこの意味はあの車内外においてえトヨタ自動車およびレクサスのもっといい車作りに対する決意の本気度をねあの示せる意味であの本当に意味があったというふうに思いますですから本当にあの私が昨年、えー、参戦できたことはもう本当に僕はいろんな人のサポートのおかげだというふうに思っておりますので本当にあの皆さん方に感謝申し上げたいと思いますその中で本当に素直に感じたことがやはりあのレースの中の雰囲気というのはもうやっぱり特別ですあの本当にしかもニュルという道で、はい、あれだけみんなが競い合っているそして道路状況も変わるえその中で本当にえ私のようなドライバーが本当に無事に一周走り抜くことだけでもね大変なことだと思いますでその中で本当に普段テストドライブだとかいろんなテストコースを走っているのとは全く違う緊張感え全く違う集中力で走ったことで終わり、はい切った時の素直な感想が自分自身のセンサーが走行前と走行後で変わったなってことだったんです、はい、でそれこそが私ができるあのいい車作りのね、はい、あの一つの役割多分あのみんな現場で頑張ってみんなで車作ってますから、はいえー、私の役割なんて大したことないんですでも最後のフィルターになれるんじゃないか、はいえー、商品をお客様に届けるにあたって最後のフィルターになるためのセンサーっていうのが、えー、ここにいるね、はいえー、メンバーのサポートのおかげ、えー、メカニックのサポートのおかげでちょっと研ぎ澄まされたんじゃないのかなと思います改めて本当に皆様方にも、えー、感謝申し上げたいと思ってますいや,やっぱりここまでお話聞きますとね森蔵選手そのちょっと今回はチーム代表として出ますっていうふうにおっしゃってますけど鶴の一声で参戦ドライバーとして出るっていうサプライズはないんですかねあのね、はい、僕もそう思ったんです、はい、あのサプライズが好きですから私、はいきっと今度はきっとみんながサプライズを考えてくれたんだと言って、はい、本当はどうなのって聞いたら今回絶対ありませんからと<笑>って言われましたからあらあの今回はサプライズはございません、ええ、このメンバーで戦いますそこに特別ゲストとして第4ドライバーとしてっていうのはない絶対ないって言われてます<笑>、うん、ということですちょっとこれ残念な感じしますけどもちなみにラリーの方はいかがでしょうかラリーはね、はい、あのおかげさまでせあの昨年あの参加させていただきました、はい、ここにいるね、えー、十一明組、はいえー、もう途中、えー、あれは群馬でしたかね,ねでその後久美さんもね、はいえー、2戦ほど参加して、はい、いわば申し訳ないですけど私のライバルとして、ね、<笑>あの戦っていただきましたあの本当にこういうあの普段ねえー、こういうスリックタイガーで走っておられる人たちが、はい、ああ山道に来るということで本当にラリーの幅も広がったと思いますし、はいえー、私もあのいろんな道を走って前線出させていただいた、えー、ということもあってですね、えー、本当にあの先ほどスピーチの中でも申し上げましたけど本当にあのコ,ドラコドラとの距離、はい、そしてその、えー、メカとの距離、えー、地域の応援者との距離、うん、本当に近いんですね。はい、ですからこれはあのものすごくあのあの私自身もいろんな笑顔をいただけますし、えー、私が走ることによってあの車好きに何かあの貢献できるんじゃないかというふうに思っておりますので、はいえー、ぜひともこれはねあの今年も参戦させていただきたいというふうに思っておりますわかりました、まあ、どのシリーズに参戦されるのかはまだちょっとあの発表の段階ではないということでよろしいですかね、えー、ただそのラリーにはちょっとチャレンジをしていきたいとあいうふうにお話しいただきましたありがとうございますさあそれではですねこのちょっと話をニュル24時間に戻します、えー、LFA に今回コード X という車両が加わりまして2代目の LFA として参戦が発表されましたこの LFA コード X という車どのような車なのか非常にちょっと興味があるんですけれどもこの開発の狙いをですね飯田明選手お願いしたいと思います。はい
、えーまあ、あの今回あのネーミングがコーデックスということで、はいまあ、車のちょっとカラーリング色も違うんですけども、えーまあ、今までの、えー、LFA の、えーまあ、ニュールパッケージからレーシングカーになっていって、はいえー、いよいよですねこの車が、えー、もっとこう。夢があるというかこの先を見据えた車作りをするこのベースになっていくと思うんですね、はい、でエンジンも、えー、トランスミッションも、えーまあ、いろんなレイアウトも含めて、えー、新設計のものをこう搭載して、うんうんえー、またニュールにこうチャレンジして、はいえー、またあのスタッフみんなで、えー、勉強させてもらおうかなという一つの材料になっていくと思います。はいまああのー l f a というのはトヨタのレクサスの中でも究極の、えー、スーパースポーツ、えー、ス,ポーあのスポーツカーであるので、はいえー、今後、ですねこういうものがこのレースをただやってるっていうではなくて、えー、量産の車に必ずフィードバックして、えー、夢のあるみんなが本当にあの頃からそういう車が欲しいっていうものをこうなんか作っていけるあのー、なんですかね、えー、こうアンテナ的な存在になれたらいいんじゃないかなと。持ってます、うんうんまあ、あの僕らも本当に現場で車を走らすばっかりなんですけどもあのそれだけではやっぱりできない皆さんの力を借りて、えー、車を、えー、作ってくるメンバーそしてそれをどういうふうに売っていくかでそしてそれをどうやって宣伝していくかっていう人たちの力を借りて、えー、車の販売が成り立っていくと思うんですけどもその中のほんの一つ、えー、ちょっとした仕事なんですけども僕らもちょっと頑張らせてもらって、はいえー、みんなで力を合わせて、えー、いい車を作っていきたいなと思ってます。これからのスポーツカーの,その新しい方向性を探るための,その、まあ、いわゆる開発車両、テスト車両というふうな位置づけでよろしいですよねそうですね、そういうふうになったらいいなと思ってます、はいえー、それをするために、はいえー、皆さんの協力を得て、そのガズレーシングの中で、はい、そういう活動がやっとできるように本当になってきたのかなという感じはしますわかりました、ありがとうございます。えー、さてですね、すでにあの車両の方ドライブされましたお二人にお話を伺いたいと思います。えー、まずは石浦選手、えー、こちらこのコード X なんですが、どういうそのハンドリング、はいえー、インプレッションをお願いしたいと思うんですけれども。そうですね、あのー、まず、あのー、エンジンが、えー、すごくトルクが増えていて、はい、かなり、あのー、今までよりも、その、使えるバンドが広くなっているので、うんうんうんえー、ニュールみたいなサーキットだとあの本当に走りやすくなるんじゃないかなっていうのは国内のサーキット走ってても感じますし、えーまあ、それから、あのー、例えばトランスミッションが変わってるっていう話もあったんですけど本当にシフトのスピードが今まででもかなり速かったんですけどさらに上を行く速さで、えー、そういう細かいロスが今まであったところを詰めていってるような車なのでそれプラスえー、ホイールベースが変わっていたりして、はいえー、車が安定している、えー、そういうところもあって今までとキャラクターは違うんですけど、えー、本当に乗りやすく、はい、初めてシェイクダウンした時から、えー、しっかりいいタイムで走れるような車になってましたホイールベース伸びたと考えていいですかはいわ、はい、かりましたありがとうございます、えー、それでは井口選手いかがでしょうかはい、えー、初めてですねこういうシェイクダウンみたいなことを担当させていただいたんですけど、はい走り始めからこんなに車が走るのかという,うすごくやっぱりあのハンドリングがものすごい良くて、はい、その四輪のタイヤの接地感がものすごいあって安定性がやっぱ非常に高かったので、うんうんうんうん、そのもっともっと詰めるところはあると思うんですけど、はい、かなりすごい車がこのように誕生したなというふうに思いましたはい。実際もねその運転していてこれはニュルで走りたいなと思わせるような車でしたかもちろん早く走りたいですね<笑>、はい、楽しみですかね、はい、え今のところまだお二人とも国内でのサーキットでのテストのみと、はい、いうことですよね,すねはい、はい、ぜひですね皆様こちらパフォーマンスの方の期待もしていただきたいと思いますさあそれではですねこのように参戦体制が発表されてまいりましたけれども、えー、この全員揃ったところでチーム代表である森蔵選手からですね、えー、激励の一言を頂戴したいと思います、はいえー、ニュルの、えー、ニュルブルックリンク24時間レース、えー、今年で8年目、はいえー、になりますあのー、本当に毎年毎年いろんな課題を設け、えー、もっといい車作りに推進してまいりましたあのー、今、えー、8年目を向け新たな、えー、未来を向けてチャレンジした2014年のニュルブルックリングになると思います今までも開発車両である LFA を2台体制で出,て出しておりましたけれども今年の2台は多分意味が全然違うと思います1台は
今までの継続的に毎年毎年ベターベターを望めて望んでより良いいい車もっといい車にしてくるんだという1台そしてもう1台は当社はよくスポーツカーの開発に式年遷宮と申し上げます20年に一度式年遷宮かのごとく技能の伝承その他もろもろでスポーツカーを開発するわけですが20年に1回やればいいのかという話ではなく毎年毎年その20年先を見ながら毎年毎年より深めていこうというものがもう一台のスタートだと思いますこういうその思いを持って臨むこの LFA2 台そしてこの86に関しましてはもう3戦3年目かな3年目本当にこの86という車の登場とともにトヨタのモータースポーツも随分いろんな方々に受け入れていられるいただけるようになったと思いますそれをさらにジェニアンというか純正トヨタのチームがガズーレーシングという名のもとにこんな86を作り上げておりますというのを世に示す意味でも86の継続参戦ぜひとも皆様方にご注目をいただきたいと思いますあのいずれにしましても、えー、本当に車に合ったメンバーでチーム構成も考えさせていただいておりますですからそういう中でぜひとも皆様方からの応援がドライバーメカニックの本当に情熱とガッツをより高みに持っていくと思いますので本当に変わらぬご声援よろしくお願いをしたいというふうに思いますありがとうございましたそれではですね各チームを代表をされましてですね決意表明をここでメディアの皆様にですねズバンと出していただきたいなと思いますまずは木下選手お願いしますはいえっ、ー、と LFA86 を含めてずいぶん戦ってまいりましたけどもあの今までは割と車のおーおー口えー、オリジナルベースではありましたけど、割と進歩を突き進んできたんですけども、今年はあはベースの車があって、アップデート版ということで、えー、タイムアップの幅は少しわずかかもしれませんけども、逆に信頼性は、ね、ありますし、うんあの、石浦大島という、ね、最強のドライバーと今年も組めるということで、あの美しい、正しい、えー、スマートな、ね、戦いぶりを皆さんに見ていただければと思っています。はいやはり今年目標は王者奪還クラス優勝でしょうかもちろんですねあの、はい、クラス優勝は当然のことだと思ってます、はいえー、コード X もそうですけどそういうピュアレーシュン界に近い車がいっぱい出てますけど、はい、その中にノーマルベースでねどこまで食い込めるかというところが目標ですね、はいはい、ぜひ頑張ってください、えー、続きまして飯田明選手お願いいたしますはい、えー、まあコード X、えー、まあいよいよあの今年入って本格的なテストが始まるんですけども、あのー、正直言ってまだ、えー、先が<笑>どうなるのかちょっと見えないんですけども、うん、でもやっぱり負けるのは嫌ですし、はいえー、このやっぱりそこに携わった皆さん含めてやっぱりどんどんどんどんこれから先ももっといい車を作るんだそして自分たちが成長できるんだっていう、えー、場として、えー、コーデックスが存在してもらって。でそういう目で皆さんに見ていただきながら、えー、レースも戦って、えー、行ってみたいなと思ってます、はい、あの僕ら速さだとかそのドライバーがどうのこうのというよりも、うん、あのここに関わる、えー、メカニックスタッフの皆さんが新たなこのガズレーシングとしてもそうですしあのトヨタ自動車の,その育成の一つというかですねやっぱりみんながそういうことを知ることによって、えー、もっともっとこう見聞が広まっていい車作りに。生かしてもらえたらなと思ってます。本当にあのみんなで力を合わせて、多分、えー、困難が待ち受けていると思うんですけども、はい、そこにまた新しいドラマを見つけながら、うん、みんなで、えー、ドライバーさんにメカニック、はいえー、それを支えるスタッフの皆さんとやっていきたいと思います。はい。いやとはいえやはりデビューイン期待しております。ぜひ頑張ってください。さあ続きまして発力ドライブされます。影、えー、山選手お願いいたします。はいあのー、去年は僕は LFA で参戦させていただいて今年はあの86でしっかり、あのー、さらに、ねえー、仕上げるようにという使命をいただきまして、まあ、あの86は24時間1年目で、あのーまあ、ラッキーな部分も、あのー、もちろんあったんですけど、えー、クラス優勝を遂げることができましてで、あのー、さらにもっと実力で車をきっちりあの仕上げて細かいところもさらに。仕上げてですねあのクラス優勝をもっと余裕で取れるような、ねうん、車に
、えー、しっかり仕上げたいなというふうに思ってますんで、はい、あの3人ドライバー力を合わせて、えー、もちろんチームのスタッフとも心一つにしてしっかり仕事をしていきたいなというふうに思ってます。<笑>はい、よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございました。えー、それではここでですね、質疑応答の方を終わらせていただきたいと思います。えー、皆様ぜひ今年もさらなる活躍を期待しております。頑張ってください。ありがとうございました。<音楽>